El experto en vallenato Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa escribió En 30 han debido nacer 100 romualdos, pero la historia es caprichosa, nació solo uno y a este le otorgó la facultad de componer todas las canciones que le correspondían a los demás. Músico de origen campesino, nacido en 30 toma razón. Corregimiento de Río Hacha, en 1953. Romualdo Brito López. Empezó a escuchar desde muy pequeño la música que se hacía en su casa, incluyendo el canto y las composiciones de sus tíos Leandro Díaz, Adanies Díaz y Luis Enrique Martínez. Eso lo hizo definirse desde siempre como un compositor narrativo costumbrista. Tomás Darío Gutiérrez lo describió como uno de los alumnos más destacados de la escuela de Rafael Escalona y Francisco el Hombre, Brito. Brito es recordado por composiciones entre las que se cuentan Lo más lindo del mundo, Devuélveme la vida, el diario de mi vida, esposa mía, tatuaje en el alma, amiga y mujer, los amaneceres del valle, yo soy el indio y sobre todo, el santo cachón. Una pieza que le dio la vuelta al mundo luego de su grabación por parte de los embajadores vallenatos en 1994. De esa canción en particular, llegó a decir lo siguiente, no solo no es mi mejor tema, creo que incluso es uno de mis peores canciones, pero a la gente le gustó, Robinson también el que la cantó. Tuvo la idea de pedirme una composición que hablara sobre los cachos, algo que es totalmente universal. El nombre viene de un parque en Barranquilla, al que terminaron abandonando, con lo cual se volvió sitio de encuentro de las parejas. Por eso lo llamaban Parque el Santo Cachón. Si bien aquella es su obra más recordada en los últimos tiempos, en un principio le valió fuertes críticas por su mensaje tan particular sobre la infidelidad y el perdón, por lo cual no quiso que llegara a tener el nivel de recordación que hoy tiene. Sin embargo, fue un éxito que luego le generó orgullo, llegando incluso a ser parte de la banda sonora de la cinta Nebraska 2013, del director norteamericano Alexander Pye. La primera composición de Brito, a sus 17 años, fue El Dios Cantor, hecha en honor a Leandro Díaz, y registrada por Lisandro Mesa. Regalo un estribillo de lo que usted tenga para compartirnos. Bueno, son tantas canciones. Yo la canción que más amo de todas mis canciones y que viene con Carlos Vive tocando Emiliano Zulete el acordeón en mi legado musical. Esta que canto es mi mejor canción, la más bonita, más sentimental. Y se la canto con el corazón a lo más lindo que en el mundo hay. De apellido Brito y de nombre Romualdo, que aquí en la parranda VIP eh, destinamos para que las grandes estrellas en esta ocasión nos hablen un poco acerca de su historia y el paso por esta hermosa tierra Monterrey. De apellido Brito y de nombre Romualdo, lo presento ante todos los televidentes. Gracias maestro por este espacio que me brinda. Hombre, gracias a ti por la oportunidad. Eh, estamos felices, como siempre, cada vez que estamos aquí en Monterrey. Y bueno, listos para presentar nuestro repertorio, nuestras canciones, a toda la gente que siempre nos sigue durante tantos años. Bueno, maestro, son tantas las canciones que usted tiene en ese catálogo de presentación como compositor. Eh, la música vallenata ha logrado salir de Valledupar, de Colombia. Hoy día está rodando por todo el mundo. Pero cuénteme, ¿cuál de sus letras son las más sonadas acá en Monterrey? Bueno, acá hemos tenido la fortuna de pegar muchas canciones. No solamente cantadas por mí, sino por otros artistas, como el maestro Alfredo Gutiérrez. Lisandro Mesa, Los Chiches, en fin, todos los grupos, pero acá estamos como siempre haciendo música y cantando canciones. Bueno maestro, eh, ahorita vino invitado a la parranda VIP, ¿cómo se dio eso de, de llegar hasta acá invitado a, a tocar en este el lugar que de verdad encierra mucha tradición, mucha historia y por supuesto muchos artistas que vienen? Bueno, soy muy amigo de, de mi compadre... Caro Duque, afinamos mucho en la amistad desde que nos conocimos. Y bueno, cada vez que me invita vengo porque me siento como en casa cada vez que estoy aquí. La gente me quiere mucho, me respalda, me sigue, me quiere. Y qué más puede uno pedirle a un público como el de Monterrey, que es fiel con su vallenato. Venga, yo sé muchas noticias, me entero de muchos datos... Eh, prácticamente tengo todo y sé que usted también está preparando algo a futuro. ¿Me puede compartir algo aquí para el público de manera inédita? Eh, lo que se viene por allá por octubre, por noviembre, fin de año. Bueno, sí, estamos grabando mi legado musical, 45 canciones de mi autoría, con 32 de los mejores cantantes de mi país. Y bueno, confiamos que ese cupilado musical que va a venir 
un libro con la historia de las 45 canciones, eh, con una memoria insertada en el mismo, con los audios, con los guiones, con las letras. Y además, sobre ese mismo libro, se va a grabar una película sobre mi vida y obra, que incluso Monterrey está... Dentro de la ciudad de donde se va a hacer el rodamiento de esa película. Hombre, es la noticia que tenemos. Me eriza, me llena de emoción porque de verdad, eh, uno que es de Valledupar, que más o menos entiende el movimiento de la música vallenata, llegar a estos lugares y encontrar esta vasta audiencia, esta vasta diversidad de artistas sonando, hombre, es una cosa que nos llena de mucha emoción. ¿Se queda con cumbia o se queda con vallenato? Con todos. Yo no soy compositor de un solo estilo musical, ni, ni me gusta, me gusta ser prolífero en todo lo que hago. Me da igual hacer una ranchera que hacer un vallenato, me da igual hacer una champeta que hacer una ranchera, me da igual hacer una cumbia, un porro, un son, un fandango o música llanera, todos los aires del Caribe. Yo pienso que nosotros los compositores nacimos para hacer música y música es todo, la palabra música es universal. Señores televidentes, Romualdo Brito, de los más exquisitos compositores que tiene la música vallenata. Yo lo veo en Valledupar, lo veo en Colombia, prácticamente que cada mes me lo disfruto en una parranda, en un evento, pero aquí en Monterrey me lo voy a disfrutar mucho más, por lo lejos que estoy de mi tierra. Sí, bueno, estamos radicados en Bogotá, aunque nunca duro 10 días en ninguna parte, y siempre estoy viajando... O metido en un estudio en Medellín, o metido en un estudio en Valledupar. Eh, a partir del 22 de octubre me voy a dedicar única y exclusivamente a producir mi obra. Me tomo unas vacaciones del 22 de octubre hasta enero del próximo año. Y comenzamos un nuevo proyecto que se llama Las Mujeres le cantan a Romualdo Brito. Pero no mujeres de solamente vallenato. De cualquier estilo. De muchos géneros, incluso de internacional van a 23. Escúcheme que sea abusivo con usted y que no le vaya a pagar, pero quiero que para ese público que nos ve... Hace algún tiempo había lanzado su autobiografía Romualdo Brito, 40 años de vida artística, y en honor a ello, la disquera MI había también registrado un trabajo llamado Los mejores le cantan a Romualdo Brito. Todos los grandes del vallenato grabaron piezas de Romualdo Brito, incluidos Diomedes Díaz, los hermanos Mariño, los hermanos Zuleta, el binomio de oro, Otto Serge y Rafael Ricardo entre otros, incluyendo las grabaciones propias, al lado del acordeón de Ismael Rudas. Su obra prolífica lo hace el más fecundo de los compositores en el género después de Calixto Ochoa. Y al igual que él, también se metió en terrenos de la cumbia, el porro y la champeta, entre otros géneros. El célebre compositor y cantautor vallenato, Romualdo Brito, perdió la vida el pasado 20 de noviembre en 